നമസ്കാരം കൊറോണ ലോകമെങ്ങും പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും കൊറോണ വൈറസ് ചൈനീസ് ലാബിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ അതോ അബദ്ധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകനാശത്തിനായി മനഃപൂർവ്വമോ സൃഷ്ടിച്ചതാണോ എന്ന സംശയം ദുരൂഹമായി തുടരുകയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ യു എസിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലൊരു ഇടപെടലാണ് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചില കൊറോണ വൈറസ് സാമ്പിളുകൾ നശിപ്പിച്ചതായി സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചൈന തുടക്കം മുതൽ വൈറസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചൈന മറച്ചു വെച്ചുവെന്ന യു എസിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയും ചൈനയും നേർക്കു നേർ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സാമ്പിളുകൾ നശിപ്പിച്ചുവെന്ന ചൈനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്തു വന്നത് ഇത് യു എസ് ആരോപണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകരുന്നു വുഹാനിലെ ലാബിൽ നിന്നാണ് വൈറസ് പടർന്നതെന്നാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ആരോപണം ചില ലബോറട്ടറികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈറസ് സാമ്പിളുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ചൈനീസ് സർക്കാർ ജനുവരി മൂന്നിന് ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് ചൈനയുടെ ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മീഷനിലെ സയൻസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗ സൂപ്പർവൈസർ ലിയു ഡെങ് ഫെങ് ബെയ്ജിങ്ങിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മാരകമായ വൈറസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത ലാബുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വൈറസുകൾ നശിപ്പിക്കാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം ലാബുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും അജ്ഞാതമായ രോഗാണുക്കൾ മൂലമുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുമായിരുന്നു നടപടിയെന്നുമാണ് ചൈനയുടെ വാദം എന്തായാലും ലോകം കാത്തിരുന്ന വൈറസ് ഉറവിടത്തിന്റെ തെളിവെല്ലാം ചൈന നശിപ്പിച്ചുവെന്ന് പറയാം ഇതുമൂലം തുടക്കത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വൈറസിന്റെ രൂപഘടനയും പിന്നീട് വന്ന മാറ്റങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് വൈറസ് സാമ്പിളുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ചൈനീസ് സർക്കാർ ജനുവരി മൂന്നിന് ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോഴും ജനുവരി പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള കാലത്ത് രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ദ്രുതഗതിയിൽ പ്രതിരോധം തീർക്കാനും സാധിച്ചില്ല പല രാജ്യങ്ങളും ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ കഴിഞ്ഞാണ് പ്രതികരിച്ചത് സാമ്പിളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കേന്ദ്രങ്ങൾ അവ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തതോടെ അമേരിക്ക പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വാസ്തവമുണ്ടെന്ന് തെളിയുകയാണ് എന്നാൽ അമേരിക്ക പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ലോകരാജ്യങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കാനാണെന്നും ചൈന കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അതേസമയം രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തീവ്രത മറച്ചുവെക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സാമ്പിളുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ ചൈനീസ് സർക്കാർ ജനുവരി മൂന്നിന് ഉത്തരവിട്ടതെന്നും വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് ചൈന സെൻസറിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും പോംബിയോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കാൻ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ശ്രമിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് വൈറസിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നത് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും അമേരിക്ക ആരോപിച്ചു ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ചൈനയിൽ നിന്നും ലോകത്ത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അഞ്ച് പകർച്ചവ്യാധികളാണ് ആഗോള തലത്തിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മഹാമാരിക്ക് പിന്നിലും ചൈനയാണെന്നാണ് ആരോപണം പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ ചൈനയെ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ചൈന ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഭീഷണിയാകുമ്പോൾ ചൈനയെ നേരിടാൻ രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമായി ന്യൂസ്